today's topic is conversion of units. And speaking of conversion of units, we have this key point number one na especially dapat ay maintindihan muna natin bago tayo mag-proceed sa conversion of units. SI units. So SI units means international system. So ito yung standard na ginagamit ng mga scientists and engineers. Ngayon, bakit sila gumawa na yung standard system? Kasi kung titingnan natin in real life scenarios, marami tayong makikita na iba't ibang klase ng sistema ng pagsukat o sistema ng measurement. Take for example this one. Pagsukat natin ng length o ng haba, maraming kang may kita. You have meters. Nakita mo, meron sa centimeters. You have inches. We have feet. We have, we have yard. Pero ang SI unit para sa length ay meter. Same doon sa mass. Ang mass ay kilograms instead of pounds. At para sa time naman, we have seconds. Now, key point number two. You can convert units but must be dimensionally consistent. Paano kapag gusto ko na ma-convert yung kilograms papuntang pounds? That's possible. Pero pag sinabi mo kilograms papuntang centimeter, that is not possible. Kasi pag sinabi natin dimensionally consistent, that means na dapat kung mass ang kinoconvert, so makoconvert mo din siya into mass. Hindi pwede yung mass papuntang length. Okay? So kg is an example of metric system. A metric system, ito yung sistema na madalas kamitin sa buong mundo. While we have naman English system uh, until now sa US. So una, pag-usapan muna natin is conversion ng units, metric to metrics. Ito yung grams, meters, etc. like what you know. Madali mong may spot ang metric uh, units. Especially kapag gumagamit sila ng mga prefixes na nakikita mo dito screen like kilo, centi. So for example, makita mo kilograms, centimeter. So that is an example ng mga metric system natin. At ang maganda sa metric system is napaka-simple ng conversion of units niya. So, for example, meron tayo ditong uh, 0.5 centigrams. At gusto natin i-convert ito sa grams. Ano ba ang ibig sabihin ng word na, na cent? So, centi means 1 over 100. So, ibig, or 0.01. So, ibig sabihin pala, ang 0.5 centigram ay, ay 0.5 1 over 100 grams na equal sa 0.005 grams kapag dinimes mo na. That's it. Napaka-simple. Now, what if 0.5 centigrams papuntang kilograms? So, how to convert units? This one. So, you have Write your given times unit multipliers. So, ang unit multipliers or unit multiply, ito yung ratio ng isang unit papunta sa isang unit. Ating kasing aim pag nag-convert ng unit is cancel out natin yung units. So, for example, itong centigram papuntang kilogram. Kailangan mat matagtag natin yung centigrams. So, kailangan natin ngayon ng unit multiplier. So, pwede natin isulat siya as ganito. Centigrams to kilograms or pabaliktad. Pwede yan. Kilograms to centigram. So, ibig sabihin, ibang, ibang unit yung i-convert mo. For example, inches to centimeter. So, kailangan mo talaga sa uluhin kung ano ba yung relationship ng dalawa. Kaya na may kita mo dito, you need to memorize common conversions. So, ito yung mga common conversions. So, we have 0 0.5 centigrams. So, gagawin natin. So, we have the given times unit multiplier. Ang unit multiplier natin ay uh, centigrams papuntang kilograms. Okay. So, okay ba yung ginawa ko? May pagkakamali. Kasi yung aim natin is to cancel out units. Kapag ito yung pinili ko, hindi makancel yung CG. So, dapat ito yung aking pipili. Dito natin nalagay, CG. Dito ang KG. So, pansin yung makancel na yun. So, now, ang problem natin is, ganong karaming KG yung isang CG? Kung titingnan mo yung, yung ating mga listahan, wala tayong 
direct na ratio between them. So, hahanap ngayon tayo ng wave. So, gagawin natin, sa halip na isang unit multiplier yung gagamitin natin, gagamit tayo ng marami unit multiplier. So, unit multipliers ngayon. Ang alam ko kasi is conversion from CG to G at alam ko rin ang conversion from KG to G. Mas makakancel yung G dito, matitira na lang ang KG. Ang 1 CG ay equal sa 1 times 0.01 grams. Okay? Tapos ang uh, 1 kg naman, ibig sabihin na ay 1 times 1,000 G. Input natin sa calculator, 0.5 times 0.01 divided by 1,000. So makakuha tayo ng equal sa 5 times 10 raised to negative 6 kg. Convert naman natin ang 3,500 cubic centimeter puntang liter. Okay? So, ano ang gagawin? Given times unit multipliers. So, we have given natin as 3,5 cm cube multiplied cubic centimeter. So, we need the Uh, ratio between liters and cm cube. So, kung titignan natin yung example natin kanina, dun sa ating listahan, um, 1 liter ay equal sa 1,000 cubic centimeter. Ibig sabihin, ang isang litro ay 1,000 cubic centimeter. So, mga cancel natin ng cm cube. So, we are left with a liters 0.5 liters. Okay? Very easy. Ito yung case na isa lang yung unit multiplier natin. Next example. Convert naman natin ang 1.84 cubic inches papuntang cubic meter. Isang English, isang metric. So we have the given 1.84 inch cubic inch multiply by unit multiplier between cubic inch at saka cubic meter. Ito makancel out ito. So, ang problem natin now is ano ba yung relationship between cubic, uh, between cubic meter at saka cubic inch. Kung titignan natin sa list, wala tayong direct na conversion from inches to meter. Pero, meron tayong conversion from inches to centimeter. Okay? So, ang gagawin natin is 1 inch is equals to 2.54 cm. So, yun yung conversion natin. So, pansin mo, wala siyang cubic dito. So, ang um, strategy natin is pwede natin uh, isulat ang um, equation nito like this one. This is the same. Cube, inilabas natin sa parenthesis. Now, sa halip na mag-stick tayo sa inch na meter, pwede muna tayong dumaan ng inch to cm. Tapos, makakansan yung inch natin. Inch cubic inch. So, we have cm na nandito. So, we have cm papuntang meter. So, makakansan yung cubic centimeter. Don't forget to, to add cube dito kasi We have cubic centimeter, so we, have, should, we should have cubic centimeter at cubic meter dito. So, ito yung mga cancel. Okay? So, we know that 1 inches is equal to 2.54 cm. And we know that um, 1 cm is equal to 1 times 0.01 meters. So, kung tatayip natin ito sa calculator, 1.84 times 2.54 times 0.01. 01 0.00002mq cubic meter or so I mean the scientific notation we have 0.3.02 times 10 raised to negative 5 cubic meter so ito yung sagot natin kapag pinlag natin sa uh, calculator the bottom line is kailangan natin ng given at ng mga unit multipliers. Kapag walang direct, so we should think nung paraan para 
mag-cancel. Kahit gano'n pong karaming unit multiplier sa malaga is you are still consistent doon sa ating dimensions. Okay? So, kung meron tayo ng konting drill, so try this, we have 100 centimeter to yard. So, patrayin doon sa calculator, then I will be posting yung answer doon sa description.